Gente, hoje eu vou dar uma de cozinheira super especial para passar para vocês aquela receita do bolinho de chocolate com linhaça. Esse bolinho, além de fazer bem para o cérebro, para o corpo, ele vai melhorar muito a sua condição orgânica, vai fazer você ir no banheiro, vai te emagrecer. É quase que um bolinho detox. Você já pensou, em vez de tomar suco, você pode comer uma coisa que vai te emagrecer? É o bolinho. Só que essa receita não tem nenhum lugar. Quem fez essa receita, gente? Ai, será que vai dar certo? Fui eu. Por quê? Você vai ver que alguns ingredientes são bem estabelecidos. Esse em especial é sem glúten, mas você que não tem nada sem glúten em casa, você pode transformar a receita para os glutianos, tá bom? Por exemplo, o que eu falar de farinha sem glúten, você põe farinha com glúten. Legal, o que eu colocar de leite sem lactose, você põe leite com lactose. O que eu colocar... É, manteiga de coco, você pode colocar a sua manteiga normal, legal? Só que esse bolinho, o bacana dele é que se você fizer com farinha de arroz, do jeito que eu vou fazer, você vai ter uma capacidade termogênica melhor, uma glicemia menor, porque a farinha de arroz tem menos glicemia do que a farinha de trigo. Então você tem os ingredientes que eles queimam mais rápido, como óleo de coco. Para fazer esse bolinho, eu vou fazer na minha cupcake maker. Gente, é uma máquina de cupcake que eu comprei para fazer para minha filha, porque é a minha filha daquelas que não come nada muito saudável, a não ser que eu misture tudo, faça um belo de um bolinho e entregue para ela. E é esse é o milagre que vocês vão fazer em casa. Vocês vão fazer um bolo de chocolate com um monte de ingredientes maravilhosos que suas crianças vão comer na escola, vocês vão ter uma melhor saúde, enfim, sabe? Você enfia tudo que a criançada não come, só falta colocar um brócolis lá dentro. Mas olha, vai ter a receita do brócolis dentro do bolinho. Para você que vai fazer comigo, Lápis e papel na mão, vou fazer o checklist aqui, tá bom? Só tem uma coisa, como eu não sou cozinheira de verdade, entendeu? A minha medida é a boa e velha colher. Então é assim, nós vamos usar uma colher de sopa grande e uma colher de... já deixa lá, tá? Uma colher de chá. Essas são as nossas medidas. Você vai precisar de duas colheres de sopa cheias de farinha de arroz. Duas colheres cheias de sopa, tá? De amido de milho. Três colheres cheias de linhaça. Linhaça, linhaça, sabe aquele grãozinho, ó? assim ó, fiz o vídeo da linhaça, vai lá assistir. Três colheres cheias de aveia, a minha aveia é sem glúten, você pode usar o farelo, pode usar aveia com glúten também. Uma colher cheia de cacau em pó 100%. Aí é que tá pessoal, por que que meu bolinho vai emagrecer? Porque eu tô usando ingredientes termogênicos e o cacau 100%, gente tá sem a marca tá? Mas eu vou te contar qual que é o segredo. Esse cacau aqui, ele é bem escurão. Ele é 100%, ele não tem açúcar, ele é super saboroso, tá? E ele é termogênico também, ele tem grandes propriedades, por isso que é ideal. Você vai me perguntar, posso usar 50, 70? Você pode, pode usar até o achocolatado, mas não vai ter o mesmo efeito. Bacana? Chocolate belga em pó 100%. É muito bom. Se você usar qualquer outro, não vai ficar tão gostoso. Pega esse. Um ovo orgânico. Tcharam! Tá aqui. Três colheres de sopa de leite. Uma colher de café de canela. Ah, eu falei que isso aqui era de chá, né? É de chá mesmo. Quem gosta de mais canela, pode colocar mais canela. Mas eu colocaria uma colher de café de canela, tá bom? Pra não ficar muito forte. Mas se você quer queimar mais, você pode colocar uma colher de chá de, can de canela. 10 gotas de baunilha. Eu tenho aqui o extrato verdadeiro de baunilha. Tem aquela essência de baunilha que compra no mercado, mas o extrato tem mais propriedades, ele tem mais riqueza no sabor, ele é melhor. Uma pitada de sal, então deixei uma xicrinha aqui com salzinho, não podemos esquecer do sal, que ele vai balancear. Vamos usar também uma colher de manteiga, uma colher dessa de manteiga. Eu tô usando a minha manteiga de óleo de coco, que ela é muito saborosa, muito gostosa e tem as propriedades termogênicas. Mas se você não tiver e quiser fazer a experiência com a sua manteiga, pode fazer. Ela tem que estar tá meio molinha, tá? Derretida porque nós vamos bater tudo na mão. Não vai ter frescura, não. Ah! Duas colheres de... So... Perdão. Ai, eu tô... Ah! Três colheres dessa aqui de mel... Ah! Meu ovo fugiu. Três colheres de mel bruto, tá? Mel de verdade, tá bom? Não adianta açúcar, não vai dar certo. Quer dizer, vai ficar gostosinho, mas não vai ter o mesmo efeito. Não adianta ser outra substância, tem que ser mel, pessoal. Ah, eu sou diabético, então assiste meu vídeo sobre o mel, que você vai ver, que você pode comer. 
tá bom? Ah, eu tenho hiperglicemia. Assiste meu vídeo. Para deixar mais nutritivo ainda, que eu já falei da linhaça, nós vamos usar a chia, que eu tô procurando aqui no Takashi. A chia. A chia. A chia. <risos> tá bom? A chia minha tá é, em grão. Você pode usar tudo em grão. Bom, acho que eu não esqueci de nada. Eu vou fazer na minha máquina de cupcake, que fica pronta em seis minutos. Mas essa receita é um baratinho, porque você pode fazer no micro-ondas também. É o famoso bolinho de caneca. Vai dar aí três, três quatro xicrinhas dessas. Se você for fazer no micro-ondas, eu vou mostrar para vocês como é que fica. Também fica pronto em três minutinhos. E esse daqui fica pronto em uns seis minutinhos. Bora a gente preparar? Vocês não vão acreditar que delícia que é. Todos os ingredientes que eu falei aqui, tem tudo lá na loja virtuosa. Você quer comprar tudo junto? Tem lá. E a máquina de cupcake também, gente, é muito legal. Gente, é um barato. Ela tem um custo-benefício ótimo. Ela é muito rápida e fácil de limpar. Bom, vocês vão ver, tá? É maravilhoso. Vamos lá. Duas colheres de... cheias de sopa de arroz. De farinha de arroz. Ó, cheia. Legal? Duas. Duas colheres cheias de amido de milho. Legal? Dá uma misturada. Agora, três colheres cheias de linhaça. Pode ser linhaça em pó, pode ser linhaça em grão, a linhaça dourada, tanto faz, tá? Ó, como bolinha de linhaça e é pra você emagrecer, é uma. E é pra dar pra criançada ficar inteligente, duas. Três. Maravilha? Agora, três colheres de aveia, tá bom? Dessa daqui também. Uma, duas, três. Tô fazendo primeiro secos, tá bom, pessoal? Agora, uma colher cheia de cacau em pó. Tá aqui, ó. Sem dó nem piedade. Vai que vai. Não vai ficar amargo, não. Fica tranquilo. Fica uma delícia. Uma colher de café de canela. Como eu peguei a colher de chá, eu vou colocar um pouquinho menos, tá bom? Canela. Maravilha. Uma pitada de sal, ó. Precisa dessa pitada, tá bom, pessoal? Não esquece. Agora, nós vamos entrar com o ovo, a baunilha, a manteiga e o mel. E depois o fermento, né? Eu nem falei do fermento pra vocês, né? Ah, mas vai fermento, tá bom? O leite. Uma, duas... Se você foi muito generoso nas colheres de farinha e tudo mais, talvez você precise colocar um pouquinho mais de leite, tá? Isso realmente dá uma variada mesmo. Contaminar minha manteiga, vamos lá. Uma colher de manteiga. E agora, nosso ovo que saiu rolando por aqui. Como ele é orgânico, você bate, você sabe que ele tá legal, né? Agora nós vamos mexer aqui, ó. Daqui a pouco a gente põe a, a baunilha, tá? Ó, eu fui bastante generosa com a questão da, da farinha. Então a gente põe um pouquinho mais de leite, tá bom? Isso acontece mesmo, você tem que acertar um pouco. Na anterior que eu fiz, deu certinho, né? Essa eu já tive que ajudar um pouco. Mas vai na colher mesmo, senão você erra na mão, tá? Vou colocar mais duas aqui. Na minha mão, que foi bem generosa, então até agora deu três a mais, tá? Ele vai ficando uma massa linda. Se você quiser fazer brownie, é só você partir daqui e não colocar fermento. O brownie é assim, colocar... Isso que eu já vim aqui com um pouco mais de leite, porque... Aí... Brenou. Ó, gente, vou colocar a chia que eu esqueci. Vou colocar referente a uma colher. Coloquei uma colher de chia, tá? Não podia esquecer. Outra coisa também sobre os ingredientes e a farinha de arroz, é que o... a farinha de arroz, ela chupa um pouco, sabe? Ah, o líquido. Pra quem trabalha com ela sabe, né? A linhaça também e a chia também. Vou colocar mais duas. Aí no final a gente contabiliza, tá bom? Ah, agora já ficou legal, ó. Ficou dez. Aí ela vai secar um pouco mais ainda, tá? Por causa da aveia e tudo mais. Agora você mão na massa. Você pode usar a batedeira se você quiser, tá? Vamos colocar as dez gotas de baunilha. Dez gotas de baunilha. E agora eu vou pro mel, tá? Três colheres de mel. Eu ponho com generosidade que fica muito saboroso, tá? Agora eu fermento, depois que eu bater eu deixo por último e ponho o fermentinho. O fermento eu coloco duas dessa, ó. Duas de chá. Legal. Agora, pessoal, se você for fazer na canequinha, você dá uma untada na caneca. 
dá uma untadinha assim, ó. Não precisa passar mais nada, tá? E aí você põe até um terço, porque ele vai crescer, né? Ao contrário do forno, no cupcake, na máquina de cupcake, você não pode ligar antes. Você tem que ligar depois que você colocou a massa, tá? Porque senão não atinge o tempo. Pode chegar até a boca aqui, não tem muito problema. Porque na outra parte, ela é ovalada. Então ela recepciona, né? O cupcake direitinho. É uma receita, gente, que dá certinho. Olha que barato, ó. ó agora po podemos ligar a máquina. Aqui, ó, eu vou colocar um pouco, que ele cresce bastante, sabe? Vou colocar lá no micro-ondas. Pessoal, depois de cinco minutos, tá aqui o cupcake, que você não vai acreditar. Olha, olha isso, gente! É demais, né? Essa receita que eu fiz para você, deram é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cupcakes, mais um de caneca, tá bom? Olha, todos fofinhos, cheinhos, perfeitos. Agora eu vou abrir para vocês verem, tá bom? Como é que ele fica, é impressionante mesmo, tá? E eu tô fazendo porque a minha filha tá chegando da escola. Então, é receita para família. Ó, da caneca, olha que barato, ó. A da caneca, eu regulei o micro-ondas para 60% de potência e coloquei a 3 minutos. Acabou, você não tem que investigar mais nada, ó. Só aquele olhinho, presta atenção. Consegui. É verdade, porque eu já tinha testado a minha própria receita. Essa receita eu tenho elaborado ela há muito tempo. Ó, tá aqui, ó, o seu super bolinho, ó delicioso agora né gente vocês querem ver como é que ficou né eu vou abrir eles aqui para você ó. ó por dentro totalmente cozido totalmente feitinho e hum... Hum, maravilhoso para quem gosta de mais docinho não gosta tanto do amargo, pode colocar quatro colheres de mel até cinco colheres tá bom porque eu aumentei a quantidade de leite Legal? Quem tá tranquilo com o mel, cobre de mel, que o mel é maravilhoso, é uma maravilha e canela ou chocolate amargo, fica uma delícia, tá? O que, que é recomendado? Se você vai entrar hum, com, essa, com essa receita, no café da manhã, come castanhas, né? não come muito carboidrato, não come muito pão. No almoço não é o dia da macarronada, certo? Não é o dia da lasanha. Então assim, o dia do bolinho... Você pode comer à tarde, numa boa, desde que você não carregue muito no carboidrato. Apesar de que ele tem uma baixa glicemia e todos os componentes dele favorecem para que você não engorde. Para quem quiser comprar a máquina de cupcake, ela tem lá na Amazon, tem na minha loja virtual e eu super recomendo. Uso ela sempre. Depois eu vou fazer a receita do bolinho salgado para vocês saírem numa boa aí com as crianças no lanchinho. Oi, filha! Tudo bom? Chegou da escola? Quer comer um cupcake? Quer? Cuidado que tá quente, cuidado que tá quente. O hum. que, que você achou? Hum. Tá gostoso? Vai comer? Tá aprovado pra quem quer fazer pros filhos? Então dá um oi lá, fala tchau. <risos> Beijo. Beijo.